பதித்து கடல் பதித்து மூன்று நெறி வளர்த்து கற்று கலைபுகுந்த தாயகமே கற்றன் கடல் மீது கரங்களில் விளையாடும் காவலன் தென்பாண்டி வையகமே நதியில் விளையாடி தன்னன் மடியில் தவிழ்ந்த தமிழ் தாயின் தலைமகன் கூத்தன் இருந்தான் குரலரசன் அங்கு இருந்தான் வார்த்தை தமிழுக்கு வழங்கிய தமிழ்வேந்தன் கம்பல் இருந்தான் வயதான தமிழ் பாட்டி எவ்வை இருந்தால் அரசியலும் குதூகலமாய் புடைச்சூட நாடறிந்த புகழிந்து எங்கிருந்தான் நக்கீரன் நன்னாகன் நவ்வசலை ஒன் சாத்தான் ஓஹோர் மாசாத்தி சிலம்படுத்த கோன் காவலர்கள் மூவருமே காத்து நின்ற வாழங்கு காவல நாம் நம்பி பாட்டெடுத்த அவன் நம்பி எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் அத்தனை பேரும் மொத்தமாய் மொத்தமாய் சேர்த்து யாப்பிலா பாடலேனும் யார் தரும் கவிதையேனும் மாப்பலாவோல் மடியில் வாங்கி காப்பலா தமிழ் நெஞ்சில் காலமெல்லாம் வீட்டிற்கும் மூப்பிலா தமிழ் முத்தமிழுக்கு என்னுடைய அன்பார் வணக்கங்களை சொல்லி மாணவர்களுக்கு என்னுடைய குடியரசு தின வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை இல்லங்களிலே இருந்து கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கிற மக்கள் தொலைக்காட்சியினுடைய ரசிக பெருமக்களுக்கும் இந்த குடியரசு தின வாழ்த்துக்களை சொல்லி இப்படி ஒரு நல்ல ஏற்பாட்டை ஏற்பாடு செய்து எங்களை எல்லாம் பல ஊர்களிலிருந்து இங்கே வரவழைத்திருக்கிற அசட் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியினுடைய நிர்வாகத்தைச் சேர்ந்த அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய மனம் மொழி மெய்களினாலே வணக்கங்களை சொல்லி குடியரசு தினம்ங்கிறது வந்து நம்மையே நாம் ஆளுவதற்கான தகுதி நம்மிடத்தில் இருக்கிறது அப்படின்றதுக்கான அடையாளமாக குடியரசு தின நாளை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகி போச்சு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சி சுதந்திர தினத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல நம்ம ஒரு சட்டம் இயற்றி குடியரசு தினமா அதை நம்ம இன்னும் கொண்டாடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்மையே நாம் ஆளுகிற தகுதி நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு காட்டுகிற ஒரு வலிமை இருக்கிற இந்தியா அப்படின்னு காட்டுகிற ஒரு நாள் இந்த நாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாளில் ஒரு பட்டிமன்றம் இந்தியாவினுடைய இளைஞர்களை பற்றி ஒரு பட்டிமன்றம் ஏன்னா இந்திய இளைஞர்கள் வந்து உலகத்திற்கே சவால் விடக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் சொன்ன நான் ஏற்கனவே இந்தியாவினுடைய இளைஞர்களுக்கான தேசிய பற்று இந்திய பற்று வளர்கிறதா தளர்கிறதா அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான ஒரு கேள்வியோட இந்த ஒரு பட்டிமன்றம் ஃபோனில் காதில் வச்சா நாளே நாலு வார்த்தை தான் ம் சொல்லுங்க அப்புறம் அதெல்லாம் முடியாது பஸ்ஸில் இருக்கேன் சாருங்க இதே தான் நானும் சிதம்பரத்துலேருந்து மெட்ராஸ் வரைக்கும் காதில் கேட்டுக்கிட்டே வரேங்க அந்த நாலு வார்த்தையை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லார்ட்டையும் செல்ஃபோன் வந்து போச்சு திருமா வந்து போச்சு எல்லாம் இளைஞர்களை கெடுப்பதற்கான ஒரு யுத்திகளாக இருக்கு ஒரு வார்த்தை பேச ஒரு வருஷம் காத்திருந்தேங்கிறான் திக்குவாயா இருக்கும் இளையரத்தம் என்ன போலியா எழுத வேண்டும் புதிய இந்தியா இந்த பாட்டெலாம் எப்போ வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு அப்புறம் அந்த பாரியான பாடல்களே வரல எல்லாம் மாணவர்களை கெடுக்கிற மாதிரி இளைஞர்களை கெடுக்கிற மாதிரியான சூழல் அதிகமாகிட்டு இருக்கு எல்லாமே போன் வந்த பிறகு எல்லாம் இன்டர்நெட் ஃப்ரீயான பிறகு எல்லாரும் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே உட்காந்து படிக்கிறேன்றான் என்னடா பண்றேன்னா குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறான் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே என்னடா குரூப் டிஸ்கஷன் உனக்கு என்ன பண்றது போங்க எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் அதனால தான் இந்த தலைப்பு உங்க முன்னாடி வச்சிருக்கிறோம் இன்றைய இளைஞர்களுடைய தேசப்பற்று வளர்கிறதா தளர்கிறதா அப்படின்னு இந்தியாவினுடைய பெருமையை தூக்கி நிறுத்துகிற பெரிய பொறுப்பு இளைஞர்களுக்கு இருக்கு ஆனா அந்த பொறுப்பை அவங்க உணர்ந்து நடக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறது தான் ஒரு அற்புதமான ஒரு கேள்வியா கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு பதில் சொல்வதற்காக ஆறு அற்புதமான பேச்சாளர்கள் தமிழகத்தினுடைய பல ஊர்கள்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க வளர்கிறது அப்படின்றதனுடைய அடித்தலைவராக செல்வம் ஐயா அவர்கள் தமிழாசிரியர் தமிழாசிரியர் செல்வம் ஐயா அவர்கள் அவர் வளர்கிறது அப்படின்னு பேசுவதற்காக வந்திருக்கிறாரு அதே மாதிரி தமிழ் பேராசிரியர் சா பிரவீன் அவர்கள் முனைவர் சா பிரவீன் அவரு வளர்கிறது அப்படின்றதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி எனக்கு முன்னாடியே என்ன மாதிரியே நிறைய நேரம் பேசின ஒரு பேச்சாளர் அற்புதமா பேசக்கூடியவங்க சுபா அருணாச்சலம் அவர்கள் கவிஞர் சுபா அருணாச்சலம் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமா பேசுவாங்க எனக்கு நான் நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு இல்லை இந்த கல்லூரியினுடைய உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அற்புதமான பேச்சாளர் கவிஞர் சுபா அருணாச்சலம் அவர்கள் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இல்லைங்க தளர்கிறது பார்த்தாலே தெரியும் தளருது அவனுக்கு போன் இல்லையா தளருது கடையை மூடிட்டாங்கன்னா தளருது தேசப்பற்றிலையும் ஒரு தளர்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு பேசுவதற்காக பேராசிரியர் கு கதிரவன் அவர்கள் அற்புதமாக பேசக்கூடிய பேச்சாளர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கவிஞர் டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரியில் படியா படித்து படித்துக் கொண்டிருக்கிற மாணவி கவிஞர் கயல்வெளி அவர்கள் அதுக்கப்புறம் இல்லை தளர்கிறது அப்படின்னு பேசுவதற்காக உங்களுக்கு உங்கள் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் சந்தோஷ்குமார் சார் அவர்கள் இதில் அந்த ஓ வரல ஆக அரு ஆறு அற்புதமான பேச்சாளர்கள் இன்னைக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கு ரசிச்சு கேப்பீங்க போல் இருக்கு ஏன்னா நல்லா ரசிக்கக்கூடிய ஆட்கள் எழுத்தாவில் இருந்தால் தான் எங்களால் பேசவே முடியும் நாங்கள் சொல்ல சொ
சிரிக்கவே மாட்டான் அதுலேயும் பெரிய கொடுமை என்னன்னா அவன் எடுத்த அப்படியே உக்காந்துருப்பான் அவனுக்கு நம்ம சொல்றது புரியுதா புரியலையா அவனுக்கு நம்ம விளங்க வைக்கிறோமா இல்லையான்னு புரியாமலேயே சார் நேற்று சொன்னீங்களா ஜோக்கு நல்லா இருந்தது சார் ஒருத்தன் அடுத்த நாள் வந்து சொல்கிறான் அவனை வாரி வெயிலில் தான் போடணும் அப்படிலாம் இல்லாமல் நல்லா ரசிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர்கள் அதுக்காகவே அற்புதமாக ஒரு கைத்தட்டில் உங்களுக்கே கொடுத்துக்கலாம் நல்ல ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தலைப்பு நல்ல அற்புதமான மாணவர்கள் நல்ல ரசிகர்கள் பட்டிமன்றத்தினுடைய விவாதத்தை தொடங்கி வைப்பதற்காக இன்றைய இளைஞர்கள் இன்றைய இளைஞர்களுக்கான தேசப்பற்று வளர்கிறது என்கிற அணியினுடைய அணித்தலைவர் திரு செல்வமையா அவர்கள் தொடங்கி வைப்பார் உங்களுடைய கைத்தட்டலோட நித்திரையில் இருக்கும் தமிழா சித்திரை அல்ல உனது தமிழ் புத்தாண்டு அண்டி பிழைக்க வந்த ஆரியர் கூட்டம் காட்டியதே அறிவுக்கு ஒவ்வாத அறுபது ஆண்டுகள் தரணியாண்ட தமிழருக்கு தை முதல் நாளே தமிழ் புத்தாண்டு அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு இன்றைய இளைஞர்கள் சாதித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு சான்று அவர்களிடத்திலே தேசப்பற்று மிகுந்து மேலோங்கி இருக்கிறது என்கின்ற வாதத்தை உங்களிடத்திலே வைப்பதற்காக இங்கு வந்திருக்கின்றேன் பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவ வாணினும் நனி சிறந்தனவே என்று பாரதியார் சொன்னார் அதுபோல இன்றைய இளைஞர்கள் இன்றும் சாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு உதாரணம் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய என்சிசி என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய மாணவர் படை சேர்ந்த மாணவர்கள் தினந்தோறும் நடக்கக்கூடிய பேரட் அந்த பேரடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே எப்போதும் அந்த ஹிந்தி ஸ்லோகன் தான் சொல்லுவாங்க அட்டென்ஷன் ஸ்டாண்டர்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது சவுதன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அந்த இளைஞர்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சியே எப்படி அப்படின்னா சுவாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சுவாமியே இதா லெப்ட் ரைட் அங்க இருக்கக்கூடிய பயிற்சி அந்த உள்ள மாணாக்கர்களுக்கு இன்னி இதே இந்த கற்புலனம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வாட்ஸ்அப் மூலமாக சமீபத்தில் அந்த செய்தி வந்திருக்கிறது ஆகையில் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு தேசப்பற்று இருக்கிறது என்பதை விட பக்தியோடு சேர்ந்த நாட்டுப்பற்று அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிக அல்ல அதுபோல இன்னும் கேரளாவில் இன்னொரு உதாரணம் சொல்ற கேரளாவில் என்ன அப்படின்னு சொன்னா திருவனந்தபுரத்தில் ஜிபிஎஸ் கிளப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளப் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த கிளப் மூலமா இந்தியாவுக்கே அவங்க உதவி செய்யறதுக்கு முன் வந்திருக்கிறாங்க எப்படி முன் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா சமீபத்தில் கேரளாவில் வெள்ளம் வந்தது அந்த வெள்ளத்தில் நிறைய பேர் பாழானதோடு மட்டுமல்லாமல் குடும்பம் பாழானதோடு மட்டுமில்லாமல் அவர்களுடைய பொருள்கள் வீணானது அதில் அந்த கிளப்பை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் உணவு போட்டார்கள் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பங்கு மட்டுமல்ல அதை சார்ந்த அந்த இளைஞர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த கிளப்பில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது ஜீப்பு இந்த பணியிலெல்லாம் மேலே மலையிலெல்லாம் ஓட்டுறதுக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த ஜீப்பு வாங்கி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ஜீப்பை அவங்க என்ன செய்கிறாங்களா இந்திய இராணுவ படைக்கு அளிப்பதற்கு முன் வந்துள்ளார்கள் அதை வாங்குவதற்கு இராணுவம் முன் வருதோ இல்லையோ அதை விட அதிகமான பயிற்சி இருக்கக்கூடிய அதை விட அனுபவம் வாய்ந்த கார்லாம் கூட வச்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் கொடுக்கறதுக்கு முன் வரக்கூடிய இளைஞர்கள் இன்றும் இருக்கிறார்கள் தேசப்பற்று நாட்டுப்பற்று அவர்களிடத்திலே இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அது மட்டுமில்ல அன்றிலிருந்து இன்றும் என்றுமே இளைஞர்களிடத்தில் தேசப்பற்று இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு சான்று சொல்ற அன்று ஒரு சுதந்திர போராட்ட கூட்டம் நடக்குது அந்த சுதந்திர போராட்டத்து கூட்டத்தில் எல்லாரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தர் ஏஞ்சி பேசுகிறார் சுதந்திர போராட்டத்தை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது என்ன சொல்றார் இந்த நாட்டில் உள்ள வெள்ளையர்களை மூட்டை முடிச்சோடு அடித்து விரட்ட வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆவேசமாக பேசுகிறார் அந்த கூட்டத்தில் அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய சுப்பிரமணிய சிவா ஏஞ்சி வந்தார் ஏஞ்சி வந்து மைக்கை பிடிச்சி இல்லை இல்லை அவர்களை அப்படி விரட்டக்கூடாது அப்படின்னார் உடனே எல்லாரும் சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க பின்ன எப்படா விரட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தார் மூட்டை முடிச்சிகளை வாங்கி கொண்டு மூட்டை முடிச்சு இல்லாமல் அவர்களை அடித்து விரட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் மூட்டை முடிச்சு நம்மோடது 
அது நம்ம இந்தியர்களோடுது நம் இளைஞர்களோடுது நம் நாட்டுது அதை வாங்கி கொண்டு அவர்களை விரட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி சுப்பிரமணிய சிவா அந்த கூட்டத்தில் எழுந்து பேசினார் அப்போ அந்த இடத்துல தாய் நாட்டு பெற்று அந்த இளைஞனுக்கு எந்த அளவு இருந்தது என்பது இதில் ஒரு சான்று எதிரணியிலிருந்து வந்து அவர்கள் ஃபோனும் கையுமா தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கும் பதில் தரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்று கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பேச்சு எல்லாவற்றிலேயும் தேச உணர்வு இருக்கு இளைஞர்களுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்கிறார் எல்லாம் செல்போனில் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து மாணவர்கள் வந்து நல்லது பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் வாட்ஸ்அப்பில் இவ்வளோ என்ன பண்ணுவானோங்கிறத சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வரப்போகிறாரு வாட்ஸ்அப்பில் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு பேராசிரியர் கோ கதிரவனவர்கள் உங்களுடைய கைத்தொட்டலோடு வரார் உலகத்தில் இருக்கும் எல்லா மனிதர்களும் அவர்களின் தாய்மொழியில் பேசுவார்கள் உலகத்தில் இருக்கும் எல்லா மனிதர்களும் அவர்களின் தாய்மொழியில் பேசுவார்கள் தமிழர்கள் மட்டும்தான் எல்லா மொழிகளுக்குமான தாய்மொழியில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்று அவர்கள் பொதுவாக நடுவர் வந்து அவர் ஒரு பங்கு உருட்டினார் நீங்களாம் அழகாக இருக்கீங்க பையனோட பொண்ணுங்க அழகு பொண்ணுங்களோட பையன் அழகு போதும்பா நாங்கள் அழகாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லி தெரியவனா ஆனால் நான் சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல விபிலியத்தில் ஒரு நல்ல வாசகம் உண்டு உன் குழந்தைகளுக்கு நீ மீன் பிடித்து கொடுக்காது மீன் பிடிக்க கற்றுக்கொடு அப்படின்வாங்க தன் குழந்தைகளுக்கு பதப்படுத்தக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கு மத்தியில் பக்குவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு வழங்கிய உங்கள் தாயும் தந்தையும் உடைய தீர்க்க தரிசனத்தையும் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை தன் உழைப்பின் மூலமாக வழங்கிய உங்களின் பெற்றோர் இந்த திருவடி கமலங்களை வணங்கி தேச பக்தினா என்னென்ன ஐயா சொல்லியிருக்கணும் அதையே அவர் சொல்லலை நடுவர்களே உன்னுடைய பக்தி அப்படின்பது உன்னை எப்படி நீ நேசிக்கிறியோ உன்னை எப்படி உன் மேலே நீ அக்கறை கொள்றியோ உன் குழந்தையை நீ எப்படி நினைக்கிறியோ உங்க அப்பா அம்மா அவனை எப்படி பாராட்டுறியோ உன்னுடைய சொந்த ரத்த சம்பந்த உறவுகளை நீ எப்படி பாராட்டி போட்டுருக்கிறாயோ அதே மாதிரி உனக்கு ரத்த சம்பந்தம் இல்லாம உனக்கு தொடர்பு இல்லாத உன் மதம் இல்லாத உன் ஜாதி இல்லாத உன் சக மனிதனை நீ எப்படி நேசிக்கின்றாயோ அதே அன்பை வெளிப்படுத்துவது தான் தேசபக்தி அப்துல் கலாம் சொல்கிறார் எப்பொழுதுமே அடுத்தவர்கள் செய்யக்கூடிய செயலை பாராட்டி கொண்டே இருப்பது தேசபக்தி அல்ல நீ இந்த நாட்டுக்கு என்ன செயல் செய்கின்றாயோ அதுதான் உண்மையான தேசபக்தின்னு அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்றாரு அவன் வேலையை அவன் செய்யறதுண்டா தேசபக்தின்னு அப்துல் கலாம் சொல்றாரு ஆனா இது அப்துல் கலாம் சொல்ல நான் தான் சொன்னேன் நீங்க கைத்தட்டிக்கலையோ இல்லையோ எனக்கு பயமா இருந்தது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன் உங்க வேலையை நீங்க செஞ்சா அது உண்மையான தேசபக்தி நான் நினைக்கிறேன் தேசபக்தி இருங்க என் வேலையை நான் முடிச்சிடுறேன் ட்ரெயினில் பாத்ரூம் என்னைக்காவது போய் பார்த்துருக்கீங்களா ஐயா நீங்கள் பயன்படுத்திருக்கீங்களா சார் பாத்ரூமில் எதுக்கு சார் போவான் பாத்ரூமுக்கு போனால் போன வேலையை முடிச்சுட்டு வரணும் அங்கே உட்காந்து ஃபோன் நம்பர் எழுதுகிறான் அங்கே உட்காந்து பணம் வரைகிறான் இது என்ன அது என்ன பிளாட்ஃபார்ம் அது இன்னும் இந்த நாட்டில் எழுபது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் கல்வி அறிவு வளர்ந்த வேலையை செஞ்சால் அது தேசப்பட்டு இல்லையா நீ பாத்ரூம் போனால் போயிட்டு வரணும் அவன் என்ன எழுதியிருக்கான் என்ன வரைஞ்சிருக்கிறான் அதைய இருங்க நடுவர் அவர்களே நான் பாத்ரூம் போனா அடுத்தவன் எழுதுனதை பாக்குறேன் சென்னையில இருந்து சிதம்பரத்துல சென்னை வரைக்கும் ஒருத்தன் பேசுறது ஒட்டு கேட்டுட்டு வந்தீங்களே நான் சுத்தம் பண்ணுன்றேன் நீங்க ஒட்டு கேட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க நடுவரவர்களை இன்னும் நம்ம நாட்டில் ஒரு பொது கழிப்பிடத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் நமக்கு தெரியல நீங்க போய் அங்க போறாங்க இன்னும் இன்னைக்கு இந்த நாட்டில் பொது கழிப்பிடம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த பொது கழிப்பிடத்தை பயன்படுத்தி இருக்க அறிவு நமக்கு வரலன்னா நீ எம்பிஏ படிச்ச என்ன நீ டாக்டர் படிச்ச என்ன நீ மெடிக்கல் படிச்ச என்ன உனக்கு ஒரு கழிப்பிடத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் இதை அடுத்தவங்க பயன்படுத்தணும்ன்ற எண்ணம் உனக்கு இல்லைன்னா என்னத்தை நம்ம நாடு உருப்பிட்டு நம்ம இந்தியாவில் பெரிய ஆர்மி வச்சிருந்து ஆர்மி இருந்தா மட்டும் வளர்ந்துருமா பாதி பேருக்கு தேசபக்தினா என்னன்னு தெரியல பாதி பேருக்கு இந்த ஐயா மாதிரி உள்ளவங்க தப்பு தப்பா சொல்லி கொடுத்துறாங்க இந்த தெரியாதவங்க பிரச்சனை இல்லை நம்மள மாதிரி ஒத்துக்கலாம் ஆமா எனக்கு தெரியலன்னா கத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனா நம்ம என்ன பண்றது வந்தே மாதரம் பாரத மாதாக்கி ஜெய் இப்படிலாம் சொல்ற தேசபக்தியா நடுவர் அவர்களே இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பெரிய கலவரம் நடக்குது நவகாலியில நவகாலியில கலவரம் நடக்கும் போது இந்து முஸ்லீம் அடிச்சுக்கிட்டு ரத்தம் பீச்சுக்கிட்டு இருக்கு பெரிய அளவுக்கு ராணுவம் போக முடியல போலீஸ் போக முடியல பெரிய யுத்தம் நடக்குது தனி மனிதனாக 
தன்னுடைய அறுபத்தி ரெண்டு கிலோ எலும்பை தவிர தன் உடம்புல எந்த சொத்தும் இல்லாம இடையில வெறும் நாலு முறை துண்டை கட்டிக்கிட்டு ஒரு மகாத்மா காந்தி போறாரு ராணுவம் பின்தொடர்ந்து நீ இதோட நின்னுக்க நான் போய் என் மக்களை சந்திக்கிறேன் எனக்கு என் மக்களை பார்ப்பதற்கு நீ எதுக்கு எனக்கு பாதுகாப்புன்னு ராணுவத்தை முன்னூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால நிறுத்திட்டு நடந்து நடைபயணமாக சென்ற ஒரு தலைவன் வாழ்ந்த இந்த நாட்டில் அவருக்கு இசை பிளஸ் எல்லாம் கொடுக்கல மக்கள்கிட்ட பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியல மக்களை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கல இன்றைக்கு அந்த மாதிரி வாழ்ந்த நாட்டில் இன்னைக்கு அந்த சூழ்நிலை இருக்கா மக்கள் அதை பத்தி யோசிக்கிறாங்களா நடுவர்களே இதெல்லாம் பரவாயில்ல இந்த பாத்ரூம்ல அடுத்து இவங்க பண்ணக்கூடிய அட்டகா பாருங்க இன்னும் அவர் வெளியில வரல நடுவர்களே சோத்து பிரச்சனை விட பாத்ரூம் பிரச்சனை அந்த நாட்டுல ரொம்ப முக்கியம் இத நான் சொல்லல வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே சொல்லிருக்கு ஏன்னா பாருங்க இது ஒரு உருட்டுக்க அமெரிக்கா <laughs> இன்னைக்கு சினிமா தேட்டர்ல இருக்கிற டம்ளர் இருக்க செயின் போட்டு கட்டி வச்சிருக்கான் இந்த வேலையை நம்ம பாக்குறதா தேசப்பட்டிருக்கேன் நடுவர் அவர்களே உங்களுக்கு எல்லாம் பிப்ரவரி மாசம் பதினாலாம் தேதி என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ன டே உலகத்துல அன்பு செலுத்தக்கூடிய நாள் அது புரியுதுங்களா ஆனால் மே மாசம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி என்ன என்ன டே நமக்கு எல்லாம் தெரியுமா உலக புகையிலை ஒழிப்பு தினம் நம்ம பசங்க புகையிலை போடுறாங்க அதனால நோய் வருது பிரச்சனை வருதுன்றது அது ஒரு பக்கம் போடுறவன் சாதனம் அது விட்டுடலாம் ஆனா இவன் போட்டு பொழுதேனைக்கு துப்பி வச்சுட்டு ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து காலேஜ் கிளாஸ் ரூம்லேருந்து எங்கெல்லாம் நிற்கிறானோ சாரல் மொழியாக துப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கிறான் ஏய் நீ துப்புறடா துப்புக்கட்டு போய் இதில் நடக்கிறவனுக்குமா நோய் வரணும் கொசுகளை பரவுகிற நோயை விட நீங்கள் துப்புற எச்சிலேருந்து வரக்கூடிய நோய் தான் அதிகமாக பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நடுவரவர்கள் <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆரம்பிச்சு ஐம்பதுல அரசியல் அமைப்பு சேர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஓட்டு போடவா ஓட்டு போடவா ஓட்டு போடவான்னா கூப்பிடுறது இது ஒரு வாடா சாப்பிட வாடான்னா வந்திருப்பான் ஓட்டு போடவாடா ஓட்டு போடவாடான்னு எப்படி வருவான் தல தளபதினா எனக்கு நாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு வாரிசு துணிவு இப்படிலாம் நம்ம படங்களை பத்தி பேசுறோம் வெற்றி பெறட்டோம் நம்மள ஆர்வம் கொண்டு கை தட்டுறோம் பரவாயில்ல நான் கலைத்துறை வளரணும் சமூகத்தை பக்குவப்படுத்தணும் எந்த மாறுபாடும் இல்லை ஆனா அந்த கலைத்துறைக்கு இணையாக இருக்கக்கூடிய சமூகத்திற்கு உழைத்த நேல் ஜெயராமனை நமக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நம்மாடு வர எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஜான்சி ராணியை கொண்டு வந்து ஒரு தொகுதியில் எலெக்ஷனுக்கு இப்ப நிப்பாட்டி எதிர்த்து சன்னி லியோனியும் நயந்தராவே நம்ம நிப்பாட்டினா ஜான்சி ராணி டெபாசிட் வாங்காது இன்னைக்கு நடுவர் அவர்களை உண்மையான இன்னைக்கு தேசபக்தி என்பதை தெளிவாக இந்த மாணவர்களுக்கு நீங்க புரிய வைக்கவும் இல்ல அவங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லவும் இந்த சமூகம் தவறிவிட்டது என்று நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் போதுதான் தேசபக்தி வளரவே ஆரம்பிக்கிறது அதுக்கு அடுத்தபடியா வந்து அவர் வந்து நிறைய சொல்லிட்டு போனார் இந்த மண்ணில் மூன்று புரட்சிகள் நடந்தன ஒன்னு சுதந்திர போராட்டம் இன்னொன்னு மொழி போராட்டம் இதற்கு அடுத்து நடத்தக்கூடிய சமூக நீதி போராட்டங்கள் இந்த சமூக இதுல நடந்துகிட்ட யாராவது எத்தனை பேரா நமக்கு தெரியுமா அதுக்கான அடையாளங்களுக்கு நமக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இல்ல இதை பத்தி நம்ம யோசிச்சுதான் இருக்குமா அதை பத்தி எல்லாம் நமக்கு அவ்வளவு இல்ல நமக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்குதா மெசேஜ் இன்னைக்கு கலைத்துறை எப்படி இருக்குது பதம் பார்க்கலாமான்னு கேட்கிறான் ஆகவே நடுவர் அவர்களே நிகழ்கால உலகம் என்பது இன்றைக்கு காணல் நீரிலே வாடிக்கொண்டு நமக்கு தேசபக்தின்றது என்னன்னு புரியறதுக்கு பாதி பேருக்கு புரியல பாதி பேருக்கு அது என்னன்றது சரியாவே இன்னும் தெரியல எனவே இன்றைய சூழ்நிலையில் தேசபக்தி என்பது கலந்து கொண்டுதான் போகின்றது என்ற வாதத்தை அடுத்த திருத்தமாக சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அற்புதமாக பேசியிருக்கிறார் நல்லா எச்சு துப்புறான் போற வர்ற வழியெல்லாம் எச்சு துப்புறான் எவனாவது
தான் துப்புன எச்சில தான் காலால மிதிக்க போறது இல்லை அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தான் துப்புறான் நாம துப்பிட்டு அதுலயே நம்ம நடக்க போறோம்னா எவனா துப்புவாடா துப்ப மாட்டான் தான் துப்புனதுல போய் வேற எவன் தான் மிதிக்க போறான் நம்மளா மிதிக்க போறோம்ங்கிற அலட்சியம் தான் இந்த சமூகத்திற்கு பெரிய கேடா இருக்கு அப்படிங்கறத அழகா பேசியிருக்கிறார் பொது கழிப்பறை பயன்படுத்துறது தெரியல எல்லா கிராமங்களிலேயும் கழிப்பறைகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருந்துட்டு இருந்த நாட்டுல எல்லா நா எல்லா கிராமங்கள்லயும் கழிப்பறை வசதி இருக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நாம மாறி இருக்கிறோம்னு சொன்னா அது பெரிய புரட்சி ஏன்னா கழிப்பறை இல்லைன்னா அது ஒரு பெரிய சாபக்கேடு மாதிரி நம்ம சொல்றது என்னங்க பாத்ரூம பத்தியா பேசுறது டாய்லெட்ட பத்தியா பேசுறது அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம அது ஒரு சமூக புரட்சி செய்தது ஒரு கழிப்பறை இல்லைன்னா எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் அது பெரிய சமூக ஒரு பெரிய கேள்வியை அவர் அழகா கேட்டிருக்கிறாரு அதுக்கு பதில் சொல்வதற்காக தமிழ் பேராசிரியர் பிரவீன் அவர்கள் உங்களுடைய கைதட்டலோட வராரு ஒரு அருமையான பட்டிமன்றத்தில் ரொம்ப பொறுப்பான தலைப்பை கொடுத்து பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னா எதிரணிலிருந்து வந்து என்ன உருட்டுங்க உருட்டி போயிருக்காரு இந்த லவ் டுடே படத்துல நிக்கிதா உருட்டுறதோட ரொம்ப மோசமா உருட்டுறாருங்க குட்டியா குட்டியா அவ்வளவு குட்டியா இருக்கா அப்படின்னு அந்த ஹீரோ உருட்டுறத விட இவர் உருட்டுற உருட்டு இருக்கு பாருங்க என்னன்னா கதை அள்ளி விடுறாருங்க எப்பா இதெல்லாம் பாருங்க குடும்பத்துல அதாவது சமூகத்துல வந்து குடும்பத்துல ஒரு பொறுப்பு இருக்கணும் அது பொறுப்பு இருக்கணும் எல்லா பொறுப்புகளும் இருக்கோதாங்க இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க யாரும் சொல்ல முடியுமா பொறுப்பு இல்லாம உட்காந்து இருக்காங்க இளைஞர்கள் அப்படின்னு பிரச்சனை என்னன்னா தேசப்பட்டு வளர்கிறதா இல்லையான்றது பிரச்சனை இல்ல அவருக்கு பாத்ரூம்ல பக் இருக்கா செயின் இருக்கா இது அவரு அவருக்கு பிரச்சனை அவருடைய பிரச்சனை அவருக்கு அது உண்மையிலே இதுக்கும் தேசப்பட்டிருக்கும் என்ன சம்பந்தம் எனக்கு தெரியல நடுவர் அவர்களே அது நீங்க அவர் வழங்க கூட தீர்ப்புல சொல்லுங்க சோறு போடுங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கிறார் நடுவர் அவர்களே தேசப்பற்று அப்படின்றது என்ன நடுவர்களே தேசப்பட்டுனா அவர் சொன்ன மாதிரி அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க பார்த்தா அதுக்கு தேசப்பற்று தேசப்பற்று எங்களுடைய இளைஞர்கள் இருக்காங்க இல்லையா நடுவர்களே அன்றிலிருந்து இன்று வரை இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் சமூகத்துல ஒரு பொறுப்போட ஒரு கடமை உணவோட நடந்து கொள்கிறாங்க அப்படின்றது பெரும்பான்மை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியது இங்க இந்த இடம் தான் இளைஞர்கள் கிட்ட தான் தேசப்பற்று மிகுதியா இருக்கும் இன்னைக்கு அக்னிபா திட்டங்கள்லாம் பாருங்களேன் இளைஞர்கள் தானே சேர்றாங்க இளைஞர்களை தானே எடுக்க முடியும் வாங்க முதியவர்களே வாங்க உங்கள்கிட்ட தான் நாட்டுப்பட்டு அதிகமா இருக்கு ஒரு எண்பது நாற்பது அறுபது எழுபது எண்பது வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க வாங்க கூப்பிட முடியுமா ராணுவத்துல இளைஞர்கள் காப்பாத்துவாங்க அதோ வரா பாரு அவன்தான் அந்த நாட்டை சேர்ந்தவன் துப்பாக்கிய எடுப்போம் தோட்டாவ போடுவோம் அவன் சுட்டு விட்டு போடுவான் அது சும்மா குறை சொல்லிட்டே இருக்கிறது எங்க பார்த்தாலும் குறை செல்போன் வச்சிருக்காங்க அவங்க தலை கட்ட போறாங்க தளபதி கிட்ட போறாங்க அதே எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ண தாங்க செய்வோம் எங்கெங்க இல்ல பிரச்சனை அதாவது இத்தனை ஆயிரம் இத்தனை லட்சம் இளைஞர்கள் தலையும் தளபதி பின்னாடியும் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா தலைக்கும் தளபதிக்கும் கூடுதல் பொறுப்பு இருக்குன்றத உணர்ந்து அந்த படம் நடத்துவாங்க எடுக்கணுங்க அதுதாங்க விஷயம் நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதற்கு ஆதரவு எங்களுடைய இளைஞர்கள் வட்டத்திலிருந்து வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் நாட்டின் முன்னேற்றம் இருக்கணும்னா இளைஞருடைய பங்களிப்பு எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்போம் கொடுக்கற எங்களை வந்து நீங்க வந்து குறை சொல்லாதீங்க முடி வந்து நீட்டா வச்சுங்களாலும் திட்டுறாங்க முடிய ஒட்ட நறுக்கின்னு இருந்தாலும் திட்டுறாங்க வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டாம் உலகம் பழித்ததை ஒழித்து விடில் நீங்க வந்து நல்ல மனிதன் சிறந்த மனிதனா இருக்கணும்னா சிறந்த மனிதனா இருக்கிற மாதிரி மனிதர்களை உருவாக்கணும் அப்படின்ற பொறுப்பு நச்சு தான் தேவையை தவிர அவங்க முடி இப்படி வச்சிருக்கான் இப்படி வெட்டிட்டு இருக்கான் இப்படி இருக்கா அந்த இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் உலகம் எதை தவறு என்று சொல்கிறதோ அதை தவறு என்று ஒழித்தது அவ்வளவுதான் நடுவர்களே அதாவது இவங்க எதிரணி என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்கன்னா நீங்க என்னமோ உங்க பேச்சுக்கு தட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க என்னடா யாருக்கு தட்டுறாங்கன்றது அவங்களுக்கும் தெரியுது அவங்களுக்கும் புரியுது நடுவர்களே மாணவர்களை பார்த்து இளைஞர்களை பார்த்து இதை செய்யாதே அதை பண்ணாதே வீட்டுல கூட நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா எதை செய்யணும் நீ கத்துக்குடு செல்போனை தொடாத அப்படின்னா செல்போனை தொடாம இருக்கிறதுக்கு நீ கத்துக்குடு செல்போனை தொடக்கூடாதுன்னா முதல்ல நீ புத்தகத்தை படி பெற்றோர்கள் உட்கார்ந்து வீட்டுல புத்தகத்தை படிங்க மாணவர்கிட்ட சொல்லுங்க அவன் கண்ணுல பாக்கட்டும் பிள்ளைகள் பாக்கட்டும் அதன்படி அவன் நடப்பான் நீ அது புக் எடுக்கா இது செல்போன் எடுக்காதீங்க செல்போனை நோண்டாதீங்க அப்படின்னா என்ன செய்யணும்ன்றத அவன் உள்ளதான பார்த்து கத்துக்கிறான் பொறுப்பும் கடமை உணர்வும் உங்களுக்கு இருக்குல்ல நல்ல பாயிண்ட்டுங்க ஏதாவது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றியோ சரி அதுக்கு மாற்றா என்ன செய்யணுங்கிறத கத்துக்குடு அப்படின்னு அழகா கேட்டிருக்கிறார் இதுக்கெல்லாம் கைத்தட்டலாம் நீங்க இப்ப இன்றைய சமூகத்துல எங்க இளைஞர்கள் படுற பாடு இருக்கு பாருங்க ஹிட்லர் படையில
அந்த அந்த நண்பர்கிட்ட அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்காக உயிரையே கொடுப்பாங்க இங்கே இந்த என் படையில் இருக்கிறவங்களாம் அப்படின்னு வந்த நண்பர்கிட்ட ஹிட்லர் சொல்கிறாரு வந்தவருக்கு சந்தேகம் என்னது உனக்காக உயிரே கொடுப்பாங்களா எங்க சொல்லி சொல்லு பாப்பா அப்படின்னு உடனே டே இங்க வேற அப்படின்னு ஒருத்தர் கூப்பிடறாரு ஹிட்லர் அவருடைய படையில கூட்டு எனக்காக நீ உயிரை குடுப்பியா குடுப்ப குடி அப்படின்னு ஏறி போய் டப்புன்னு கடல்ல ஊந்து செத்து போயிட்டான் அப்ப அந்த நண்பருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆகி போச்சு இல்லனா இது இந்த அளவுக்கு பண்றாங்களே இன்னொருத்தனை கூட்டு இன்னும் சந்தேகமா வா மறுபடியும் இன்னொரு ஆள் வான உடனே போயிட்டு அந்த நண்பர் நிறுத்திட்டாரு நிறுத்திட்டு என்ன அப்படி என்னையா பற்று வச்சிருக்கீங்க இவர்கிட்ட இவர் சொன்ன உடனே அவருக்காக உயிர் கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்க வந்து முன் வந்திருக்கீங்கன்னா அவ்வளவு பிரியமா உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இவன்ட்ட மாட்டுனு சாவரத வர கடல்ல வந்து செட்டு போட்டு மேலும் நடுவர் இன்னைக்கு இல்லைய சமுதாயத்தை அப்படிதான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க முன்னாடி <laughs> 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 ஊர் பெயரை வைத்திருந்தார் தன்னுடைய ஊரை விரும்புகிறார் எல்லா ஊரும் நம்ம ஊர் சொன்னவர் முதல்ல அவருடைய ஊரை விரும்புகிறார் நடுவர் அவர்களே எங்களுடைய மாணவர்கள் எங்களுடைய இளைஞர்கள் அவர்களை அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் முதல்ல அவ்வளவுதான் அவர் வந்து உருட்டுறதுனால நாங்க அழகுன்னு நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் நாங்க அழகுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் ஏப்பா உன்னை புரட்டி போட்ட புத்தகம் எதுவும் கேட்டேன் முதல் வரிசையில் இருக்கான் பார்த்தான் என்ன பார்த்தான் என்னை புரட்டி போட்ட புத்தகம் மேக்ஸ் சார் அடுத்த வரி அடுத்தடுத்து பெஞ்சில் உட்காந்துருவோம் சார் எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் சார் எனக்கு சயின்ஸ் சார் நான் கடைசி வளர்ச்சியில் நம்மால் ஒருத்த உட்காந்து இருந்தான் ஏஞ்சான் உனக்கு என்னப்பான்னு கேட்டேன் என்னை புரட்டி போட்ட புத்தகத்தை நான் இன்னும் புரட்டவே இல்லைன்ட்டான் நடுவரவர்களே இதனால வந்து இளைஞர்கள் தேசப்பட்டோடு இருக்காங்க நடுவரவர்களே நம்ம வந்து நம்மளை புரட்டி போட வேண்டிய புத்தகங்களை நம்ம இன்னும் நிறைய படிக்காம இருக்கிறோம் மாணவர்களை படிக்க வைப்பதற்கு அடுத்த அடுத்த தளத்துக்கு மாணவர்களை அழைத்து செல்வதற்கு நாம் எதை அவங்களுக்கு காட்ட வேண்டும் எதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்ற பொறுப்பும் கடமையும் பெரியவர்கள் கிட்ட இருக்கு இப்படி போறாங்க அப்படி போறாங்கன்னு குறை வந்து சொல்லி இங்க உருட்டிட்டு இருக்க வேண்டாம் யாரும் எதிரணி இருக்கிறவங்களுக்கு அதே வேலையா போச்சு நடுவர் அவர்களே ஒரே ஒரு பாடல் நடுவர் அவர்களே நற்றினில ஒரு பாட்டு ஐந்தாவது ஆகவே முடிச்சிட நடுவர்களே நற்றினில ஒரு பாடல் என்ன பாட்டு அப்படின்னா விளையாடு ஆயமோடு வெண்மணல் அழுத்தி மறந்தனம் துறந்த காழ்மலை அகைய நெய்ப்பை தீம்பால் பெய்தி நின்று வளர்ப்ப நும்மினும் சிறந்தது நுவை ஆகும் என்று அன்னை கூறினல் புன்னையது நலனு அம்மா நானதும் நும்மோடு நகைய ஒரு பாடல் நடுவர்கள் இந்த பாட்டுக்குரிய பொருள் என்ன அப்படின்னா ஒரு குழந்தை ஒரு பெண்மணி ஒரு ஒரு புண்ணை விதைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதையை வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருக்கு அந்த கடல் ஓரத்துல மணல் பகுதியில அந்த என்ன விளையாட்டுன்னா கிச்சு கிச்சு தாம்பரம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்கு இந்த கை வச்சு அது அந்த விதையை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விளையாட்டு திடீர்னு பார்த்தா அந்த நேரத்துல மழை வந்து விடுகிறது உடனே அந்த குழந்தை அருகில் இருக்க தன்னுடைய வீட்டுக்கு போயிடுது வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த மழை மழை வந்து விடாம பெய்திருக்கு இரண்டு நாள் முடிந்த பிறகு அந்த குழந்தை தன் விளையாடிய இடத்துல வந்து பாக்குற பொழுது அது வைத்துன்னு விளையாடிய அந்த புண்ணை விதை சிறிய ஒரு செடியாக முளைத்திருக்குது அந்த குழந்தை அந்த அப்படியே பிடிங்கிட்டு போய் தன்னுடைய வீட்டுல கொடுத்த உடனே அவங்க அம்மா வாங்கி அந்த செடியை அவங்க வீட்டு தோட்டத்துல நடுறாங்க நடுவர்களே அந்த குழந்தையும் வளர்கிறது அந்த செடியும் வறந்து பெரிய மரமாகுது ஆன பிறகு அந்த 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 பெண்மணி கிட்ட அந்த காதலன் நெருங்கி பேசுவதற்கு வரா பேச வரகிற பொழுது அந்த பெண்மணி சொல்றா இங்கே வேண்டாம் இங்கே என்னுடைய சகோதரி இருக்கா நம்ம எட்ட போய் பேசுவோம் வந்த காதலனுக்கு ஒண்ணும் புரியல என்ன அது லூஸ் ஆயிடுச்சா யாருமே இல்ல சகோதரி இருக்கான்னு சொல்றாங்களே திரும்பி பார்த்துட்டு கேட்ட பிறகு அவ சொல்றா இங்க இருக்கு இல்லையா மரம் இந்த மரம் என்னுடைய சகோதரி அப்படின்னு என்னுடைய தாய் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறா நான் உண்ட பாலையும் தேனையும் மீதி மிச்சம் மீந்தத அந்த மரத்துக்கு ஊத்தி வளர்த்திருக்கா அதனால அது என்னுடைய சகோதரின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கா இந்த சமூகத்தில் நாம எகிர்த்து விட்டுக்காரையும் அக்கத்து விட்டுக்காரையும் பக்கத்து விட்டுக்காரையும் அண்டை நாட்டில் இருக்கிறவங்களையும் அண்டை மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்களையும் எதிரிகளாக காட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் நடுவரவர்களே நாம் நம்முடைய தலைமுறையினருக்கு இளைய சமூகத்திற்கு எதை நாம் காட்ட வேண்டும் என்றால் அன்பு எது அடுத்த சமூகத்துக்கு அடுத்த நோக்கத்துக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நாம கொண்டு போய் செல்ல வேண்டிய தேவை என்ன என்பதை தெளிவாக உணர்த்தணும்னா முதல்ல பெரியவர்களுக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கு சொல்லுதல் எளிதாம் அப்படின்ற அந்த குரல் நன்றி <laughs> 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 <laughs>
பழைய பாடல்கள் நற்றினுடைய பாடல்கள்லாம் சொல்லி ரொம்ப அற்புதமாக பேசியிருக்கிறாரு அதுக்கு பதில் பேசுவதற்காக இன்றைய இளைஞர்களுடைய தேசப்பட்டு தளர்கிறதே அப்படின்றத பேசுவதற்காக கவிஞர் கயல்வெளி அவர்கள் உங்களுடைய கைத்தட்டலோட வராங்க நாவநிலை தமிழும் அமுதான தமிழே நீ வாழ்க தமிழக அரசின் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டிற்கான தூய தமிழ் ஊடக விருது பெற்ற நமது மக்கள் தொலைக்காட்சி தமிழக அரசின் தூய தமிழ் பற்றாளர் பரிசு பெற்ற எம்மை இவ்வுலகிற்கு அடையாளம் காட்டியது அந்த மக்கள் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக உங்கள் செவிகளுக்குள் புகுவதை எண்ணி மகிழ்கிறேன் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு சிறந்த பட்டிமன்ற நடுவராக வளம் வரும் நம்முடைய நடுவரது தமிழுக்கு அகரமாக விளங்கக்கூடிய அவருடைய தமிழ் ஆசிரியை அன்பரசியை போல என்னுடைய தமிழுக்கு அகரமாக விளங்கும் இனி தமிழ் ஆசிரியை அனிதா அவர்களின் பாதம் தொட்டு வணங்குகிறேன் ஆங்கிலேய நாண்டப்ப அவன்கிட்ட அடிமைப்பட்டு கிடந்த இளைஞர்களிடம் இருந்த தேசப்பற்றில் நெல் முனை அளவு கூட இன்றைய இளைஞரிடம் இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய வாதமே குடியரசு தினமும் சுதந்திர தினமும் வந்துட்டா போதும் உடனே இளைஞர்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ஆகும் இன்ஸ்டா ரீல் ஆகும் ஆக்சன் கிங் அர்ஜுனோட இந்த பாட்டை தான் வைப்பாங்க என் இந்திய தேசம் இது ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது என் இந்திய தேசம் இது ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது காந்தி மகான் கொண்ட கண்ணிய பூமி இது எங்கள் ரத்தம் எங்கள் கண்ணீர் இவை இரண்டும் கலந்தது எங்கள் சரிதமே இது தீயில் எழுந்து வந்த தேசமே அதாவது அவனு தேசப்பட்டுற பாத்தீங்களா பாட்டை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கைதுடுறாங்க நான் நினைச்ச பாட்டை ஆரம்பிக்கும் போதே தட்ட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துல அந்த ஸ்டேட்டஸும் மலைஞ்சிடும் அந்த இளைஞனுடைய மனதில் துளிர்த்த தேசப்பற்றும் மலைஞ்சிடும் அப்ப இன்றைய காலகட்டத்துல ஒரு இளைஞனுடைய மனதுல தேசப்பற்றையே நான் சினிமா பாடல் மூலமாகத்தான் கொண்டு வரணும் இருக்குன்னா அவங்கள்ட்ட தேசப்பற்று வளருதுன்னு எப்படிங்க சொல்ல முடியும் எவ்வகையான பாடல் அவங்களுடைய மனசுல மிக எளிமையா பதிவு தெரியுமா கட்டு மல்லி கட்டி வச்சா கலகலக்கா பொட்டு வச்சா தமிழன் ரெண்டு வச்சா சாரா பாம்பை எடுப்ப வச்சா வச்ச பொட்டில் உன்னையும் தூக்கி நெத்திக்க மட்டியில் ஒத்த வச்சவளே உச்சு கட்டும் நேரத்துக்குள்ள உச்ச கட்டம் தொட்டாவாலே ரஞ்சிதமே ஹே ரஞ்சிதமே தலைக்கு சேர்க்கிற ஷாம்புல இருந்து கால் ராணியில காலனி வரைக்கும் எல்லாமே அயல் நாட்டு பொருட்கள் அப்படி இருந்தா எப்படிங்க உள்நாட்டு சந்தை முன்னேற்றம் அடையும் பட்டுக்கோட்டை அன்னைக்கே சொன்னா என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில்னு அந்த பட்டுக்கோட்டை வாழ்ந்த பூமியில வாழ்ற இன்றைய இளைஞர்கள் இப்படி செய்யறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட தேசப்பட்டு தேஞ்சுக்கிட்டு வருதுன்னு தானே அர்த்தம் அது போக இந்த குடியரசு எல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில வந்துட்டா போதும் ஏதோ தன் வாழ்க்கையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய அசமாவிதம் நடந்து விட்டதாக எண்ணி வேதனை கொள்கிறார்கள் இன்றைய இளைஞர்கள் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து போச்சுங்க இந்த வருஷத்தையே போட்டு திட்டாடுவோம் துப்பாக்கி படத்துல விஜயை பார்த்து கண்ணீர் வடிப்பதோ ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஆஸ்கார் விருது பெற்று எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என தமிழில் கூறியதை கண்டு புலகாங்கிதம் அடைவதோ பாகிஸ்தானை இந்தியா கிரிக்கெட்டில் வீழ்த்தி விட்டால் துள்ளி குதித்து குதூகலிப்பதோ மற்றும் தேசப்பற்று அல்ல ஆனால் அதைதான் தேசப்பற்றின் இலக்கணம் என எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைய இளைஞர்கள் நல்ல விஷயம் ஒண்ணுமே வேண்டாங்க தேசிய கீதத்தை ஒரு இளைஞன பிழை இல்லாம பாட சொல்லுங்க நான் உங்க பக்கம் வந்துடுறேன் அவங்க இந்த பக்கம் இந்த அணி பக்கம் வந்துடுறேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அது நாளுக்கு நாள் தளர்கிறதே தவிர வளரவே இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய வருத்தமும் பாதமும் பாரதிதாசன் அழகாக சொல்கிறான் அக்கா அக்கா என்று நீ அழைத்தால் அக்கா வந்து கொடுக்க சுக்கா மிளகா சுதந்திரம் என்று இதையெல்லாம் இன்றைய இளைஞர்களிடம் நாம் சொல்லி வளர்க்க வேண்டும் எதுவெல்லாம் இளைஞர்களிடம் திணிக்கப்படுகிறதோ அது வெறுக்கப்படுகிறது எது விதைக்கப்படுகிறதோ அதுதான் போற்றப்படுகிறது இளைய ரத்தம் என்ன போலியா எழுத வேண்டும் புதிய இந்தியா இந்த மந்திரத்தை எல்லாம் இன்றைய இளைஞர்களிடம் நாம் அவரோட மனதில் விதைத்து வளர்க்க வேண்டும் ஆகவே 
ஆகவே நான் கூற வருவது யாதெனில் இளைஞர்களுடைய மனதில் அவருடைய தேசப்பற்று தேய்ந்து கொண்டுதான் வருகிறது கடம் நடுவர் அவர்களே எதிரணியினரின் பொய்யான வாதங்களை நம்பி வளர்கிறது என்ற ஒரு தீர்ப்பை வழங்கி இளையோரிடம் தேய்ந்து கொண்டு வரும் தேசப்பற்றை மேலும் தேய வழிவகுக்கா வண்ணம் நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்குமாறு வேண்டி விரும்பி இடம் சார்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதமா பேசியிருக்கிறாங்க அவங்க அற்புதமா பேசினாங்கிறத விட நீங்க நல்லா கேட்டிருக்கிறீங்க ஆமா ஒரு பேச்சாளருக்கு அதான் தேவை அவங்க அழகான தமிழ்ல அற்புதமான ஒரு உரை நிகழ்த்தியிருக்கிறாங்க இளைஞர்கள் வந்து ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பாரதாசனுடைய பாடல்கள்ல இருந்து பல பாடல்களை மேற்கோள் காட்டி அழகா பேசியிருக்கிறாங்க அதுக்கு பதில் சொல்வதற்கு இந்த பாருங்க ரெண்டு பக்கத்துக்கு எழுதிருக்கிறாங்க ரெண்டு பக்கத்துக்கு கிளாஸுக்கு போகும்போது எடுத்துட்டு போற நோட்டு தம்ம தூண்டு இருக்குங்க நான் இங்க இப்ப பட்டிமன்றத்துக்கு பேசுறதுக்கான பாயிண்ட பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நோட்டு இருக்குங்க உங்கள்ட்ட இப்ப அதை பத்தி பேசுவதற்காக அற்புதமாக பேசக்கூடிய உங்கள் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் சுபா அருணாச்சலம் அவர்கள் மலை இடை பிறந்து மலை இடை பிறந்து மாந்தர் தொழ உயர்ந்து உலகின் இருளை போக்கும் ஆற்றல் பெற்ற சக்தி இரண்டு மட்டுமே ஒன்று செந்தமிழ் மற்றது செங்கதிர் எனும் தண்டி அலங்கார புகழுரையை அன்னை தமிழுக்கு உரித்தாக்கி என் உரையை துவங்குகிறேன் நடுவர் அவர்களை எதிரணியில இருந்து ரெண்டு பேர் பேசிட்டாங்க என்ன பேச்சு இந்த தம்பி கதிரவன் இருக்காப்ல பாருங்க இன்னும் கல்யாணம் ஆகல இவ்வளவு போய் பண்ண போய் பேசினா எப்படி கல்யாணம் ஆகும் இந்த பையனுக்கு என்னா போய் இல்ல வேற வார வாரம் போன் போட்டு அக்கா எனக்கு பொண்ணு பாத்தியா அக்கா எனக்கு பொண்ணு பாத்தியா நல்ல ஃபீலிங் இப்ப எல்லாம் நீ பேசிட்டு இருந்தா உனக்கு நான் எப்படி நான் பொண்ணு பாக்குறது அவருக்கு மாங்க ஆகல எனக்கும் கூட ஒரு வாட்டி கூட ஆகலங்க இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிறவங்களாம் நல்ல மருத்துவர்களாகவும் நல்ல செவிலியர்களாகவும் நல்ல மாணவர்களாகவும் இருக்கிறாங்க இந்த உலகம் மாறப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தா நாற்றுப்பற்று இல்ல அப்படின்னா பின்னாடி அந்த கதையும் திரும்பவும் அதையே சொல்றது இந்த பக்கம் எப்படி அந்நியன் மாதிரி இந்த பக்கம் இருந்து நல்லா இருக்குது உலகம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பின்னாடி வந்து நின்று இளைஞர்களை திட்டிட்டு இருக்கிறாரு நவகாலி யாத்திரைக்கு காந்தி போனாரா நவகாலி யாத்திரைக்கு காந்தி போனாரா நீங்க யாரும் வர வேணாம் பாதுகாப்புக்கு யாரும் வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரா அவரு மட்டும் போனாரா இல்ல தம்பி அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒண்ணு இருக்கு அதையும் படிச்சிருக்கணும் நீங்க ஒரு பக்கத்தை மட்டும் படிச்சுட்டு வீட்டுல போய் உட்காந்து கூடாது அடுத்து என்ன சொல்றாரு காந்தி அப்படின்னா என் பின்னாடி என்னுடைய இளைஞர் கூட்டம் இருக்குது என்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த பாதுகாப்பு எனக்கு போதும் அரசாங்கம் தரும் பாதுகாப்பு எனக்கு வேண்டாம் சொல்லி நவகாலி யாத்திரைக்கு போயிட்டு வந்தவர் மனுஷன் காந்தி எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மத்ததெல்லாம் பில்லிங் விட்டுட்டா இப்போ வேர்ல்டு டாய்லெட் அவேர்னஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாளை உருவாக்கி எப்படி கழிப்பறையை பயன்படுத்துவது அப்படின்னு சொல்லின விழிப்புணர்வுகளை மாணவர்கள் தான் எடுத்து போயிட்டு இருக்காங்க இந்த அடுத்தது அடுத்த தலைமுறை தலைமுறையினர் தான் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இளைஞர்கள் ஓட்டு போட போறது இல்லையா நீங்க என்ன ஓட்டு போடுறதுக்கு லீவு குடுக்கறீங்களா முதல்ல போட போறதுக்கு லீவு குடுக்கறீங்களா அதாவது யார கேக்குறீங்க முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே என்பது <laughs> 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 தெரியவே இல்லையா வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது மட்டும் தான் தேசபக்தி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்களான்னு எடுத்து சொல்லணும் கடைசியா சொன்னிச்சு ஆனா தொடக்கத்துல அந்த பொண்ணு என்ன சொன்னாங்க 
இந்த பாட்டையெல்லாம் அந்த ஒரு நாள் வச்சுட்டு போவாங்க அது மட்டும் தான் தேசபக்தி ஆனேன் ஏமா டெய்லிக்கும் நான் அதை கொண்டு வந்து ஸ்டேட்டஸில் வச்சு என்ன பைத்தியகாரன்னு சொல்ல மாட்டேங்களாமா என்னம்மா இங்க இப்படி பண்றீங்களேமா அதோட நல்ல நம்மளுடைய அடுத்தது வர போறாரு நம்மளுடைய முதல்வர் நல்லவரு வல்லவரு நாளும் தெரிஞ்சவரு நாகரிகா அறிஞ்சவரு எல்லாம் தெரியும் மாணவர்களை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சவரு இன்னைக்கு அவ்வளவு போய சொல்றதுக்கு வர போறாரு அதுக்கு ஒரு அணி இப்படி ஒரு உருட்டை உருட்டிட்டு வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க எல்லாத்தையும் பேசிவிட்டு இப்படிக்கு தங்கள் கீழ்படி தான் விட்டுருவோமா இன்றைய இளைஞர்களினுடைய நேரம் அப்படிங்கறது நாள் அப்படிங்கறதும் மிகப்பெரிய போராட்டத்திற்குரிய நாளா தான் இருக்கு இந்த பக்கம் திட்டினா இந்த பக்கம் சாஞ்சாலும் குற்றம் அந்த பக்கம் சாஞ்சாலும் குற்றம்னா அவன் எங்கதான் போவான் நடுவர் அவர்களே மாட்டுக்கும் போராட்டம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு நீட்டுக்கும் போராட்டம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்க தொடர்ந்து போராடிட்டேதான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கறதா உண்மை ஆகவே இந்திய திணிக்கிறாங்க இந்தி தெரியாது போடான்னு சொன்னோம் நினைக்கிறாங்க <laughs> இதை தவிர வேற என்ன உங்களுக்கு தம் தேசிய பற்றி எங்க குறைஞ்சு போச்சுன்னு நீங்க எங்களால இவங்க சொல்றாங்க நீங்களும் நம்புறீங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒண்ணு தெரியல ஆகவே எத்தனை ஆகவே சரி அவங்க எல்லாம் நிறைய போட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இங்க நடக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஆகவே விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்ல ஒரு கலகலப்பான ஒரு பேச்சு அற்புதமான ஒரு பேச்சு எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் கேள்வி கேட்கிற மாதிரி ரொம்ப அற்புதமா பேசினாங்க வந்து இளைஞர்கள் வந்து தளர்றாங்க அப்படின்னு சொல்றத விடுறத விட லீவோட எங்களுக்கு சம்பளத்தை கொடுங்க அப்படின்னு அற்புதமா கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு நாமளா பதில் சொல்ல முடியும் இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் இளைஞர்கள் தேச இளைஞர்களுடைய தேசப்பற்று தளர்கிறதே அப்படின்னு பேசுவதற்காக வராங்க உங்களுடைய கைதட்டலோட மரணம் பலமுறை மன்றாடி இன்று வரை வெல்ல முடியாத வரலாற்றை பெற்ற நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களை நினைவு கூர்ந்து குடியரசு தின வாழ்த்துக்களுடன் என் உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் சுபா மேடம் வந்துட்டு தன்னோட கோரிக்கையை வந்துட்டு அழகா சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் கடைசியா மேடம் சொன்னாங்க நீங்க ஐடியில வேலை பார்க்கறவங்க எல்லாம் ஐடி வேலை விட்டுட்டு ஆடு மாக்கி ஆடு மேய்க்கிறதுக்கும் மாடு மேய்க்கிறதுக்கும் விவசாயம் பண்றதுக்கும் போயிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுங்க மேடம் அதாவது நாங்க ஆடு மேய்ச்சவங்களும் மாடு மேய்ச்சவங்களும் வாங்கி கடன் அடைக்க தான் நீங்க ஐடி வேலைக்கே தேடி வந்துகிட்டு இருக்கோம் சிட்டியை நோக்கி அது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாங்க விவசாயத்தை விட்டுட்டு வரோம் விவசாயத்தை விட்டுட்டு போறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்களும் அவங்களோட அவங்கள யாரும் கண்டுக்கிடாத ஒரு நிலைமையும் இருக்கிறதுனால தான் அதை அவ்வாறு நடக்கிறது முக்கியமா அதே போல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா பாரதி காலத்துல வந்தே மாதர் செட்டியார் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பேரே வந்து மந்தே மாதர் தான் அவர் பேரை வந்தே மாதரம் வச்சுக்கிட்டார் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் யார் ஒரு பேரை கேட்டாலும் என்னோட பேர் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்ன பண்ணியிருக்காரு எல்லாருக்கும் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார் ஒரு தடவை நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க அப்போ பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நடந்துச்சு இல்லையா இப்போ பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கூப்பிட்ருக்காங்க வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம்னு தலைவர் வெளியில் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கார் போகவே இல்லை என்னடா அத்தனை தடவை கூப்பிட்டு வரலையே மறுபடியும் கூப்பிட்டுருக்காங்க ஒரு நாலஞ்சு முறை வந்தே மாதிரம் வந்தே மாதிரம் கூப்பிட்டுருக்காங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு தடவை கூப்பிட்டு வரீங்க தலைவர் போகவே இல்லை அப்படி கேட்டாங்க ஏய் உன்னே தான் கூப்பிட்றாங்க உள்ள போயா இரு பிரிட்டிஷ்காரன் வாயிலாம் ஒரு என்ன வரும் நாற்பது முதல் வந்தே மாதிரம் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் போகவே சொல்லிட்டு தன் பேரையே இயற்பெயரையை மாற்றி வந்தே மாதிரம் என்று அன்னைக்கு பேர் வச்சான் அந்த காலத்தில் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு அந்த புஷ்பா படம் வந்துச்சு வந்துச்சா அதில் ஒரு பாட்டு வந்துச்சு என்ன பாட்டு ஊ சொல்றியா மாமா ஊ சொல்றியா மாமா அந்த பாட்டு வந்தது வந்த நாள்லேருந்து காலையில் பல்லு வளர்க்கறதுக்கு எந்திரிக்கிறோம்ல எந்திரிச்சு நைட்டு படுக்கிற வரைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் சரி காரில் போனாலும் சரி எஃப்எம்ல போனாலும் சரி டிவியில் போனாலும் சரி ஃபோனில் ஒரு பையன் ஒரு பத்து வயசு பையன் விளையாண்டு இருக்கும் ஃபோன் அடிக்குது ஃபோன் எடுத்து பேசுகிறேன் அதில் அதில் என்ன ரிங் டோன் வச்சுருக்கான் ஊ சொல்றியா மாமா ஊ சொல்றியா மாமா என்ன ஒரு தேச பக்ட்ரு என்ன சொல்கிறீங்க அதே போல் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு பொங்கலுக்கு வந்துட்டு பொங்கல் பரிசாக ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க கொடுத்தாங்களா போன தடவை என்ன பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்திங் கொடுத்தாங்க அது நமக்கு தேவையில்லை இந்த தான் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்
ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்ததுல கவர்மெண்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க உண்மையா இல்லையா அரசாங்கம் பொருளாதாரத்துல கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுவாங்க அதனால எங்க இளைஞர்கள் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா கவர்மெண்ட் வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இங்கிட்டு வாங்கின படத்தை கொண்டு போய் அங்கிட்டு என்ன பண்ணும் வயசாப்ல கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா நடுவர் அவர்களே நீங்கள் அதே சீரியல் நம்பரை சரியாக இருக்குமா என்று நீங்க சோதனை பண்ணிக்கிடலாம் நீராடினும் உரையாடினும் எல்லாமே சொன்னாங்க என்ன பண்ணுச்சு மது பிரியர்கள் நலன் கருதி என்ன பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு ஒன்றை இன்று ஒன்றை ஒரு அம்பர்ல ஒன்றடி ஒன்றடி ரெண்டு அம்பர்ல மூணு அடி எல்லாரு கையில அம்பர்லா கொடுத்துரு அம்பர்லா பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுங்க மதுமான கடையில போய் மது வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மூட்டை பூச்சியை கொள்ளும் நவீன மிசில் சரின்னு சொல்லிட்டு மதுமான கடையில நாங்க இந்த கடை வீதிக்கு போறேன் போகும்போது அடமலையில குடை பிடிச்சு பார்த்திருக்கோம் சித்திரவையில குடை பிடிச்சு பார்த்திருக்கோம் காலையில் எட்டு மணிக்கு என்ன பண்றாங்க கூடையோட உட்காந்துருக்கான் வரிசையா எதிரணி என்னை பத்தி கேட்கலாம் நீங்க ஏன் அங்கே போனீங்க அப்படின்னு நான் பாலும் பால்கோவும் வாங்க சென்றேன் என்பது தங்கள் தங்கள் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவர் அவர்களே ஊரே கொரோனால இருக்க போது உங்களுக்கு எதுக்கு பாலும் பால்கோவா காலை ஒன்பது மணி வரை இதுக்கு தாங்க இவர் முன்னாடியே சொன்னாரு அவங்க 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 வேலையை பார்த்தா அதுக்கு பேர் தேசப்பட்டு அப்படின்னு அதே போல இன்னொரு விஷயம் சரி இன்னைக்கு தேசப்பட்டு பத்தி பேச போறோம் நீ இளைஞர் ரெண்டு பேர்கிட்ட என் வயசு உடைய இளைஞர் ரெண்டு பேர்கிட்ட என்ன பண்ணிக்கலாம் விசாரிப்போம் அப்படின்ட்டு தேசப்பட்டு கேட்போம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களை பத்தி கேட்டேன் அதுல ஒரு இளைஞர் சொன்னாரு நடுவர் அவர்களே நேத நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பத்தி தெரியுமாப்பா கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஆ தெரியுமே கேள்விப்பட்டிருக்கேனே யார் தம்பி அவர் அவர் ராமச்சந்திரமாக நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தேசத்திற்காக ராணுவ படையில போர் புரிஞ்சாரு அவர் கூட என்ன பண்ணாரு பணியாற்றினாரு அவர் நினைவாக எனக்கு வச்சாரு அப்படியா அப்ப நீங்க தம்பி நானும் காவல்துறை பணியில் சேர்றதுக்காக நான் செலக்ட் ஆயிட்டேன் சார் ஆனால் செலக்ட் ஆன பிறகு எனக்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் என்ன கேட்டாங்க அதுக்கு மேலே சொல்லக்கூடாது கேட்டாங்க ஆனால் என்னிடம் இருந்தது மூன்று லட்சம் மட்டுமே அதனால தான் டீக்கர வச்சிட்டேன் அப்படின்றார் ஆகவே ஆகவே எனது இறுதி பேச்சாக இறுதி உரையாக ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கூட சொல்லி சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்படுகிறேன் அதாவது இன்னைக்கு இன்னைய சூழ்நிலையில் இது தேசப்பட்ட பத்தி நம்ம பேசுறோம் நம்ம எந்த தேசம் தேசப்பட்டு இருக்கா தேசப்பட்டு இல்லையான்னு முதல்ல எங்களுக்கு எந்த தேசம்னே புரியல நடைபெறவர்களே நாங்கள் தமிழகமா தமிழ்நாடா இல்ல கொங்கு தேசமா பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறம் சோழ தேசமா ஒரே நாடா ஒரே ரேஷன் கார்டா இல்ல உல்லாச உலகம் கைலாசமா நாங்க நாங்களே ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கோம் இதுல நீங்க தேசப்பட்ட வேற உங்கள்கிட்ட கேக்குறீங்க நாங்க சோழ தேசம் இவங்க எல்லாம் பாண்டிய நாடு எந்த தேசமாக இருந்தாலும் ஐயா கூறியது போல் எங்கள் முப்பாட்டனார் கனியின் பூங்கொண்டனர் கூறியது போல் யாது முறை யாவரும் கேளீர் எல்லா ஊரும் மக்களும் என் மக்கள் எல்லா தேசமும் என் தேசம் என்று வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வேலை பெறுக நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அற்புதமான பேச்சு ரொம்ப எது தேவையோ எது சரியா செய்யணுமோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு டைம் டேபிள் போட்ட மாதிரி ரொம்ப அழகா பேசிருக்கிறாரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பேச்சு அதெல்லாம் விட நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்க அப்படிங்கறது அது ஒரு பெரிய பாராட்ட வேண்டிய ஒண்ணு இவ்வளவு நேரம் நாங்க பேசும் போது எப்படி ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சியா இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி அவருடைய பேச்சு கேட்கும் போது எனக்கு அவ்வளவு அழகா நீங்க எல்லாம் ரசிச்சீங்கன்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாத ஒண்ணு ரொம்ப எல்லாரும் பேசுறது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் எதுவுமே பூசு கிடையாது எல்லாரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் காந்தி ஜெயந்தி என்ன அப்படின்னா தெரிய மாட்டேங்குது குடியரசு தினம் எப்ப தெரிய மாட்டேங்குது சுதந்திர தினத்துக்கும் குடியரசு தினத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிய மாட்டேங்குது உண்மைதானே எப்ப எப்ப எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆகஸ்ட் 
ஆகஸ்ட் பதினஞ்சும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறும் வரும்போது தான் நம்ம இந்தியாவை பற்றி நினைக்கிறோம் இல்லை கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது நினைக்கிறோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு சிறப்பு செய்தி நடக்குது இந்தியா வந்து ஒலிம்பிக்ல தேய்ச்சி போச்சு அங்கே தேய்ச்சி போச்சுன்னா திடீர்னு ஒரு உணர்வு நம்மளுக்கு வருது ஆஹா நம்மளாம் இந்தியர்கள் அப்படியே அந்த நாகார்ஜுனா படத்தில் வர மாதிரி நிரம்பெல்லாம் புடைக்குது வேற யார் தெரியுமா இந்தியா அப்படிங்கிறா அந்த மாதிரியான இந்த உணர்வுகள்லாம் எப்போதும் இருக்குதா அப்படின்னா இருக்க மாட்டேங்குது குறைபாடு இருக்குன்னு தெரியுது இல்லையா அதை தீக்கிறதுக்கான என்ன வழி அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் அப்படி யோசிக்கிறதா இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பாகவே இருக்கும் ஏன்னா இந்த இளைஞர்கள் சும்மா போகிற போக்கில் கெட்ட பசங்க போகிற போக்கில் கெட்டவங்க போகிற போக்கில் தீயவர்கள் போகிற போக்கில் பொறுப்பில்லாதவர்கள் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா இந்த இளைஞர்களுக்கும் அதுவே நம்மளுக்கு பொறுப்பில்லாதவங்க இருக்குன்ற எண்ணமே உருவாயிடும் அப்போ நல்ல உதாரணங்களை எடுத்து காட்டணும் ட்ரெயினில் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க வட மாநிலத்தில் நடக்கிற ஒன்று ஒரு பொண்ணு தான் ஃபோனை நோண்டிட்டு இருக்கிற பொண்ணு ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே ஒரு சின்ன பொண்ணுங்களை கடத்தி கூட்டு வராங்களேன்றதை பார்த்துட்டு இந்தியாவினுடைய சதன் ரயில்வேஸுக்கு விட்டு போட்டிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு ட்ரெயினில் வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் என் ட்ரெயினுக்கு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய பெண் பிள்ளைகளை கடத்தி கூட்டு வர மாதிரி எனக்கு தெரியுது அதை கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணுங்கன்னு அந்த பொண்ணு ட்வீட் போட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே இந்தியாவினுடைய இராணுவம் அங்கே போய் அந்த பிள்ளைகளை மீட்டுதுன்னு சொன்னால் பொறுப்பில்லாத பொறுப்பில்லாதவர்கள் நம்ம சொல்லுகிற பிள்ளைகள் பண்ணுகிற வேலையில் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருக்கு இதை யாரும் ஒரு சின்ன ஒரு பெரிய வயசானவரால் செய்ய முடியாது ஒரு இளைஞனால் தான் செய்ய முடியும் ஒரு ஒரு நாட்டினுடைய பெருமையே என்னென்னா அந்த நாட்டினுடைய இளைஞர்களால் தான் ஏன்னா உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான இளைஞர்கள் இருக்கிற நாடு நம்முடைய இந்திய நாடு அதிகமான இளைஞர்கள் இருக்கிற நாடு நம்முடைய நாடு அதுக்கு ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் சொல்லி இந்த பட்டிமன்றத்துக்கு தீர்ப்பு சொல்கிறேன் டைஜர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகையை ஒரு கண்டஸ்ட் ஒன்று ஒன்று வச்சுருந்தாங்க டைஜர்ஸ் பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கண்டஸ்ட் அதில் என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய பெரிய உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய நாடுகளில் பெரிய பெரிய நகரங்களில் பர்ஸை தூக்கிட்டு போட்டுருது அந்த பர்ஸில் பணத்தை வச்சு அந்த பர்ஸுக்குடைய அட்ரஸை வச்சு அந்த அந்த நகரங்களில் போட்டுருது எல்லா நாடுகள்லேயும் போய் பார்த்துருக்குறாங்க எந்தெந்த பர்ஸை எடுத்து அந்த பணத்தை அந்த நாட்டை சே அந்த முகவரியை சேர்ந்தவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம்னு அந்த டெஸ்ட் வச்சுருக்குறாங்க நான் சொல்கிறது புரியுதா நாம் பெரிய பெரிய நாடுகள்னு நினைக்கிறேன் அமெரிக்காவிலிருந்தும் சீனாவிலிருந்தும் நாற்பது சதவீத பணங்கள் திரும்ப வந்திருக்கு பெரிய பெரிய நாடுகள் நினைக்கிற நாடுகளில் இருந்து நாற்பது சதவீத பணங்கள் வந்திருக்கு சைனா போன்ற ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் அறுபது சதவீத பணங்கள் திரும்ப வந்திருக்கு ஆனால் இந்தியாவை தான் வறுமைக்குரிய நாடு வறுமையான நாடு இந்தியான்னு சொல்லப்படுகிற இந்தியாவிலிருந்து அந்தந்த பணத்தை பார்த்து அந்தந்த அட்ரஸுக்கு தொண்ணூறு சதவீத பணங்கள் திரும்ப போயிருக்கு அது அதை எழுதிட்டு அந்த பத்திரிகையினுடைய குறிப்பில் எழுதியிருக்கிறாங்க இந்தியாவில் ஒரு சில நபர்கள் வேண்டுமானாலும் ஊழல்வாதிகளாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த நாட்டில் இருக்கிற அடித்தட்டு குடிமகன் கூட இன்னமும் நாணயத்தோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு அந்த பத்திரிகை எழுதிச்சு ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை எழுதிச்சு அப்ப என்னன்னா எவ்வளவோ குறைகள் இருந்தாலுமே கூட அந்த குறைகளை மிஞ்சுகிற அளவிற்கு இந்தியாவினுடைய பெருமையை தூக்கி நிறுத்துகிற அளவிற்கு திறமையும் வலிமையும் என்றைய இளைஞர்களுக்கு இருக்கிறது என்கிற நம்பிக்கையினாலே நீங்க கைத்தட்டினாலே எனக்கு தெரியும் எவ்வளவு குறைகள் இருந்தாலுமே அதை தாண்டி அதையும் தாண்டி குணம் நாடி குற்றம் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் திருவள்ளுவர் சொன்னது மாதிரி குறைகள் குறைவாகவும் நிறைகள் நிறையாகவும் இருந்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் உங்களுடைய தேசப்பற்று இந்தியாவை இந்த உலக அரங்கில் உயர்த்த வேண்டும் என்கிற என்னுடைய ஆசையோடு இந்த பட்டிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பாக இங்கே பேசிய மக்களுடைய தீர்ப்பாக மக்கள் தொலைக்காட்சியினுடைய தீர்ப்பாக இன்றைய இளைஞர்களின் தேசப்பற்று அது குறைவது போல தெரிந்தாலுமே கூட தளர்வது போலவே தெரிந்தாலுமே கூட அது வளரும் 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 என்று சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமொழி மைகளினாலே நன்றிகளை கூறி வடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்